ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മലബാർ വിഭവമായ തേങ്ങാ മുറിയാണ് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ രുചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് ഇത് ഇനിയും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വരും വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ റംദാൻ വരുവാണല്ലോ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും അപ്പം നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ സലു കിച്ചൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ തേങ്ങാ മുറി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു അളവോ കണക്കോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഇത്രയും മതിയാകും മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കും വേഗിച്ച ശേഷം ഇതിൽ വരുന്ന ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയത്തില്ല അത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് അടച്ച് വിസിലിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് വിസിൽ വരെ ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലുള്ള മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ സവാള രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ബോയിലായ ശേഷം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ തോട് നീക്കത്തുള്ളൂ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫെനൽ സീഡാണിത് ഞാനിവിടെ കറിയേപ്പില ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് തണ്ട് കറിയേപ്പില വരും കേട്ടോ ഇത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം അതായത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറി കിട്ടണം നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കളയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാനിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കും നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഞാനിനി ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുളക് കൂടി ചേർക്കത്തില്ല അതിന് പകരമാണ് ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ചേർത്തത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേ
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ശരിക്കും ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ച ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ഇത് ശരിക്കും ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ഒട്ടും ആ ജലാംശം ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലെ ആ ഈർപ്പമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ പാൻ എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാനാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതെനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാനാണ് കണ്ടോ അടിക്ക് പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഈ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ഉടച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ നല്ലതുപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം കേട്ടോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇത് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഇത് തണുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് മുട്ട ഇവിടെ ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതും ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കും തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തോട് മാറ്റത്തുള്ളൂ മുട്ട ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മസാലക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദാമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ മുട്ടയിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഈ മസാല പൊതുകുമ്പോഴേക്ക് മസാല ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഈ മൈദാമാവിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ടയിലേക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കും പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയില്ലേ മുട്ട ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ട ഈ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അതായത് ഒരു ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിന് വന്നപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓരോ റെസിപ്പിയും ഫോട്ടോയ്ക്കും ഒക്കെ അയച്ചു തരാറുണ്ട് പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളും അതായത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരം വിഭവങ്ങൾ അവർ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുട്ടയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതല്ലെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷേ ചിക്കൻ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മട്ടൺ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാം മസാല പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി രാവിലെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടും ഇതിന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞ
ब्रेड क्रम्स नोल को चल नामिंग मुटल मुकी ब्रेड क्रमस कुछ षेप अगर षेपेड़ता मो ईर षेपिल नाम तैयार इधर नमुक चूड़ा एण्ड फ्राई चेद इतनी या वीटी ते तैयार ब्रेड क्रमस अब इतक वीडियो लिंक वे या डिस्क्रिप्शन बॉक्सल को इोले मुट मिक्सी नमुक इले मुटल मुक ब्रेड क्रमस को या मुटे कूटेल ब्रेड क्रमस इट वे अब नमें फ्राई चेद नोक इत फ्राई चेदी यानिवेरचटी अड़पत वो इंख्त फ्राई चेद पाक ओल चूड़ाटें आ सम नमुक ई ओर मुटे कूट इट फ्राई चेद ओरों मरचे नाम फ्राई चेदेट गोलडन कलर वे नमक फ्राई चेद साधारण ना कटे अलग चूड़े नाम एण्लो अलग पेट कटी आटिंग विटुपो इत्र म नमक एल नमक फ्राई चेद अगे नम्बे तेना मुरी तैयार अब निर ट्रई चे नोक इत चटी कूड़े कहान पी अपी स्नाटो ट्रई चे नोकीाणी इन लिंक शेयर लाइक कमेंट मरक अल नमें सलू किचन सब्सक्रैइब ईसी रेसीपी सलू किचन सब्सक्रैइब मरक